பரலோகம் போகணும்னு ஆசையா அது யாருக்காவது இருக்கா ஆசை யாரும் விட்டுச்சு எல்லாருக்கும் ஆசை பரலோகம் போகணும்னு ஆனா பரலோகம் போகணும்னா முதல்ல ஒண்ணு பண்ணணும் அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மார்க் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு காரியத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது இதை நீங்க படிக்க வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு கதையை போலவே சொல்றேன் இந்த பகுதியை நீங்க நிறைய பேர் பிரசங்கிச்சிருப்பீங்க இல்ல பிரசங்கம் பண்ணி கூட கேட்டிருப்பீங்க ஆனா இன்றைக்கு கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஹலோ லூயா அவர் அங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் தன் இடத்துல வர சொல்றாரு இல்லையா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏசு பாக்குங்களா ரொம்ப பிடிக்கும் வசன சொல்லுது அவங்க என்ன பண்ணாரோ அனைத்து கொண்டு அவர்கள் தலை மேல கைகளை வைத்து அவர்கள் ஆசிரிச்சாரா சோ சின்ன பிள்ளைங்கனா ஆண்டு என்ன பண்ணுவார்னா அனைத்து கொள்வார் கட்டி பிடிச்சு பாரு ஆண்டவர் அப்படி அனைத்து கொண்டு அவர்களை ஆசிர்வதத்துக்கு பின்பாக ஒரு பட்டணத்துக்குள்ள போகும் பொழுது ஒருவன் ஆண்டு இடத்துல ஓடி வருகிறான் இந்த இடத்துல ஒருவன் போட்டிருக்கு மற்ற பகுதி அதாவது லூக்காவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தலைவன் போட்டிருக்கு ஆனா அவன் எந்த தலைவன் எனக்கு தெரியல அவன் நூறு நூற்றுக்கு அதிபதி மாதிரி ஒரு தலைவனா இல்ல ஒரு ஆலயத்துல இருக்கிற யூதர்களுடைய இதுல இருக்கிற தலைவனா எனக்கு தெரியல ஆனா சொல்றது பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு ஆலயத்தில் இருக்கிற ஒரு தலைவனாக தான் இருந்த வாய்ப்பு இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் அப்ப இந்த ஒருவன் என்ன பண்றான்னா ஆண்டு இடத்துல ஓடி வரா ஓடி வந்து ஆண்டு பணிந்து கொண்டு ஆண்டு இடத்துல கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா த பெஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா என்ன கேட்கிறா நல்ல போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்து கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் சோ இன்னைக்கு நான் கேட்டேன் கொஸ்டின் நீங்க ஆண்டு பார்த்தா என்ன கேள்வி கேட்பீங்கன்னு சொல்லி தெரியல நீங்க எத்தனை பேர் என்ன நினைச்சிங்கன்னு ஆனா அவனுடைய கேள்வி பாருங்களா பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்து கொள்ள என்ன பண்ணா பரலோகம் போகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப ஆண்டு அவனுக்கு பதில் சொல்றாரு ஏன்பா உனக்கு தெரியாதுதா நீ என்ன பண்ணு களவு செய்யாதே கொலை செய்யாதே உன் தகப்பனையும் தாயும் மதி அப்படின்னு எல்லாம் என்ன என்ன சொல்லி கற்பனைகளை மோசிவுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த கற்பனைகளை சொல்றாரு அப்படி சொன்ன உடனே அவன் சொல்றான் நான் சிறு வயதுல இருந்து இதெல்லாம் என்ன பண்றேன் கடைபிடிக்கிறேன் இது எல்லா வச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த வசனத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் ஏசு அவனை பார்த்து அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து ஹலோயா ஏன்னா அவன் சின்ன வயசுல இருந்து கர்த்தனுடைய கற்பனைகளை இவ்வளவு அழகா கை கொள்றானே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு அவன் மேல ஒரு அன்பு வருது ஹலோயா தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு மேல ஒரு விசேஷ அன்பு ஆண்டவருக்கு இருக்குதான் செய்யும் என்னதான் நமக்கு ரெண்டு பிள்ளை இருந்தாலும் நம்ம பேச்ச கேட்கிற பிள்ளை மேல ஒரு அன்பு இருக்க தானே செய்து ஹலோயா அந்த பிள்ளைக்கு அந்த பிள்ளை மேல ஒரு அன்பு இல்ல எத்தனையோ பிள்ளைங்க இங்க இருந்தாலும் சொன்ன உடனே செய்யற ஒரு பிள்ளை மேல ஒரு ஸ்பெஷல் அன்பு இருக்கு இல்ல ரெண்டு பேர் இல்லாத அப்ப எத்தனை பேர் உங்களுடைய மூத்த குமாரனையும் இல்லை இளைய குமாரனின் இடத்துல அவ அவன் கொஞ்சம் கீழ்படிய மாட்டான் ஆனா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா சொன்னதை கேட்பான் அப்படின்னு எத்தனை பேர் பெருமையா சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு பின்னாக சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா ஆண்டவரும் அப்படியே தான் சொல்லுவார் பரலோகத்துல சொல்லுவார் எல்லாமே எனக்கு பிள்ளைதான் ஆனா எனக்கு கீழ்படியுது பாத்தீங்களா அது மேல எனக்கு ரொம்ப அன்பு நான் சொல்றது செய்யற பிள்ளை மேல எனக்கு ரொம்ப நேசம் எந்த ஒரு அன்பு உலகத்துல இருந்தாலும் எத்தனை பேர் இந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க லவ் வில் ஃபைண்ட் இட்ஸ் வே எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஹலோ லவ் வில் ஃபைண்ட் இட்ஸ் வே அப்படின்னா அன்பு கண்டிப்பா ஒரு பாதையை கண்டுபிடிக்கும் ஆனா நான் எப்படி சொல்றேன்னா லவ் வில் ஷியோர்லி ஃபைண்ட் இட்ஸ் வே டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் எந்த ஒரு அன்பு இருந்தாலும் அது கண்டிப்பா வெளிப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணும் முயற்சி செய்யும் சில பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நான் கேட்டிருக்கேன் நான் கேட்டிருக்கேன் என்னுடைய டேடி என்கிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னால் மறக்கவே முடியாது எனக்கு அன்பு இருக்கு ஆனால் எனக்கு அதை வெளிப்படுத்த தெரியாதுன்னு சொன்னார் என் டேடி சின்ன வயசில் நான் என் டேடி இடத்துல கேட்கும் பொழுது ஏன்பா மற்ற டேடி மாதிரி யூ நாட் லவ்விங் மீ அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது என் டேடி சொன்னேன் எனக்கு அன்பு இருக்கு ஆனால் எனக்கு வெளிப்படுத்த தெரியாது கடைசி வரையும் அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தாமே தான் மறித்தும் போயிட்டார் ஆனால் உண்மையாகவே ஒரு அன்பு இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் லவ் வில் ஷியோர்லி ஃபைண்ட் இட்ஸ் வே டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் ஹலோ லூயா எக்ஸ்பிரஷன் மேபி டிஃப்ரெண்ட் சிலருடைய அன்பு வந்து வார்த்தைகள் இருக்கும் சிலருடைய அன்பு வந்து கிரியைகள் இருக்கும் இருக்கும் இல்லையா சில தகப்பன்மார்கள் கொஞ்ச மாட்டாங்க பிள்ளைகள் ஆனா த பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய சகலத்தையும் நேர்த்தியா செய்வாங்க அவங்களுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு செய்கைகள்ல ஆனா அம்மாக்களை பாருங்களேன் தங்கம் புஜ்ஜு லட்டு பூந்தி அப்படின்னு கொஞ்சுவாங்க அவங்களுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு என்னன்னா
ஹலலூயா பிகாஸ் ஹி லவ் சோ மச் ஹி குட்ன்ட் அவரால் அவருடைய காதல வெளி காண்பிக்காம இருக்கவே முடியல அனுப்பி அனுப்பி பார்த்தாரு போ யார் அமைச்சர் ப்ராஃபிட்ஸ் தீர்க்கதரிசிகள போ என்னுடைய ஜனத்திற்கு சொல்லு மனம் திரும்ப சொல்லு மனம் திரும்ப சொல்லுன்னு அவர் அனுப்பி அனுப்பி பார்த்தாரு ஆனால் அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாரும் கொலை செய்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவே சொல்றார் எனக்கு முன் வந்த தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் இவர்கள் அப்படியே செய்தார்களே அனுப்பிட்டார் ஆனால் ஆண்டருடைய அன்பு என்ன பண்ணல அந்த எக்ஸ்பிரஷனை நிறுத்தவே இல்லை ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் தன் பிள்ளையே அனுப்பினார் அவர்களையும் கொலை தான் செஞ்சாங்க ஹலலூயா ஏசு குருசு எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு எனக்கு அன்பை வெளிப்படுத்தினாரு அழகாக சிங்காசனத்தில் உட்காந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் துதிக்கிற ஒரு கூட்டத்தில் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் உட்காந்து உட்காந்துட்டு இருந்த ஏசுப்பா சொல்கிறாரு எஸ் ஐ வில் டேக் ஐ வில் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆஃப் மை கம்ஃபர்ட் ஜோன் நான் போகிறேன் நான் கஷ்டப்படுறேன் நான் பாடுபடுறேன் நான் நடக்கிறேன் நான் ரத்தம் சுந்துறேன் அவங்க துப்புனா நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு முறையும் அவர் அவமானப்படுத்தும் போது அவருடைய இருதயத்தில் இருந்தது நீங்களும் நானும் தான் Hallelujah! How did God Jesus express His love? By coming to the world. One thing is not a matter of saying, I'm going to ask you, 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 அமதானே அவருடைய அன்பை எப்படி காமிச்சார் நான் உனக்கு இவ்வளோ நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நேரம் கூட நம்மளால் நம்ம கரங்களை உயர்த்த முடியல ஆனால் மணி நேரங்கள் அந்த சிலுவையில் தொங்கி தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார் பரிசுத்தாவியானவர் அவரும் சலிச்சவர் கிடையாது இதில் திருத்துவ தேவன்களும் காதலை வெளிப்படுத்துதில் சலிச்சவங்களே கிடையாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தவங்க சலிச்சவங்களே கிடையாது பரிசுத்தாவியானவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இறங்கி வந்தார் இந்த பூமியில் இன்ன வரைக்கும் அவரை மதிக்கிறது கூட இல்லை நம்ம இங்கே வந்து அந்நிய பாஷை பேசும்போது சும்மா அவரை ஸ்பார்க் அப்படியே இப்படி உரசி அப்படியே ஸ்பார்க் பண்ணிக்கிறதோடு சரி அதுக்கப்புறம் ஆவியானவர் நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல மதிக்கிறது கூட இல்லை ஆனாலும் நம்ம பின்பாகவே வந்து நமக்குள்ளாகவே வாசம் பண்ணி தப்பு பண்ணாலும் வேணாம் இவளை விட்டு நான் போயிட்டு அவன் நரகத்துக்கு போயிடுவா அப்படின்ற காரணத்துக்காக நம்ம பண்ணுகிற தவறின் மத்தியிலும் தவறானதை பார்க்கும் போது கூட நம்ம நமக்குள்ளே இருந்து மாறிடுவா 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 மாறிடுவான்னு சொல்லி சகித்து கொண்டிருக்கிறார் பாவங்களை அதுதான் பரிசு தாவி என்னுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு ஹலலூயா ஹலலூயா திருத்துவ தேவன்களும் தங்களுடைய அன்பை சரியாய் வெளிப்படுத்தினாங்க ஆனால் நம்ம நம்முடைய அன்பை ஆண்டுக்கு வெளிப்படுத்துகிறோமா நல்லா பாடுவோம் நம்ம நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் ஒரு பாடல் பாடிட்டு இருந்தோம் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் எந்த உயிரை பார்க்கலும் அந்த வரியை நான் பாடவே இல்லை சீரியஸ்லி என்னால் என் தூக்கத்தை காட்டிலும் கூட என் தேவனை நேசிக்க முடியல நான் எப்படி சொல்ல முடியும் என் உயிரை காட்டிலும் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லு என்னுடைய என்டர்டைன்மெண்ட்டை விட என்னால் ஆண்டு நேசிக்க முடியும் மை என்டர்டைன்மெண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் ஃபார் மீ எனக்கு என் ஃபோனில் என் ஃபோன் நோண்டி என்னுடைய என்டர்டைன்மெண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த நேரத்து கூட நான் விட்டு கொடுத்துட்டு போய் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உட்காராதனா என் உயிரை விட உங்களை நேசிக்கிறேன்னு எப்படி என்னால் பாட முடியும் நான் எப்படி பாடனே தெரியுமா அந்த நீங்கள் எல்லாரும் அதை பாடி கொண்டிருக்கும் போது நானுமை நேசிக்கணும் எந்த உயிரை காட்டிலும் நான் நேசிக்கணும் பாவங்களை அப்படி அப்படின்னு பாடினேன் ஹலோ லூயா நிறைய ஃபாதருடைய பாட்டெல்லாம் நம்ம பாடவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த பாட்டை நான் கேட்டேன் நீதிமான் நான் நீதிமான் நான் நான் பாடவே இல்லை எனக்கு தெரியும் நான் எப்படின்னு ஆனால் அடுத்த வரி சொல்லுது ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட நீதிமான் தென் ஐ வில் பிகேம் காம்ப்ரமைஸ்டு ஓகே ஏசு இந்த ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டதுனால நான் நீதிமான் ஹலோ லூயா அப்போ ஆண்டவரை நேசிக்கிறது நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோம் அப்போ நான் எப்படி ஆண்டுக்கு வெளிப்படுத்தலாம் பாடுறதுனாலையா சர்ச்சுக்கு வர்றதுனாலையா ஊழியம் செய்கிறதுனாலையா இல்லை கண்டிப்பாக கிடையாது ஆயிரம் ஆத்துமாக்களே கிறிஸ்துக்குள்ள நடத்துறதுனால நம்முடைய அன்பை கருத்துக்கு வெளிப்படுத்துகிறோன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒருவன் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என் கற்பனைகளை கை கொள்ள கடவு ஹலலூயா ஆண்டு டைரக்டாகவே சொல்கிறார் டைரக்டாக சொல்லிட்டார் அதுக்கு எந்த மறைவும் வைக்கல நீ என்னில் அன்பு கூறுகிறேன்னு சொல்கிறியா யூ சிங் தட் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் உன் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாக நீ பாடுறியா அப்போனா நீ என் கற்பனையை கை கொள்ளணும் அப்படி கை கொள்ளாமல் நீ பாடுறனா அவங்க பேர் ஹிப்போக்ரைட்ஸ் மாயக்காரர் அவங்க பேர் என்ன ஹிப்போக்ரைட்ஸ் அப்போ பல வேலைகளை ஆராதனை வேலை நம்ம எப்படி தான் இருக்கிறோம் வி பிகேம் ஹிப்போக்ரைட்ஸ் மாயக்காரரை போல நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என் உயிரை பார்க்கணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நிறைய விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணுறதே இல்லை இன்னும் கருத்தருக்கு கீழ்ப்படையிறதே இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உபாகமத்தில் ஒருவன் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனுக்கு நான் ஆயிரம் தலைமுறை வரைக்கும் இரக்கம் செய்வேன் ஹலோ லூயா நீங்கள் உங்கள் அன்பை கருத்தருக்கு
இல்லையா மோசமான நபர்கள் ஆனா அந்த அந்த இரக்கம் எப்படி தெரியுமா கடந்து போச்சு ஆபரஹாம் என் இடத்துல அன்பு கூர்ந்தான் என் கற்பனைகளுக்கு கை கொண்டான் அதனால் ஆயிரம் தலைமுறை வரைக்கும் அந்த இரக்கத்தை கருத்தில் கடத்தினான் ஹலலுயா உங்க பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க மாங்கு மாங்குன்னு ஜெபிக்கிறது முக்கியம் இல்லை கர்த்தருடைய கற்பனைக்கு நீங்க கை கண்டு மட்டும் பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கர்த்தருடைய இறக்கம் உங்கள் பிள்ளைகளின் மேல கடந்து போறது நீங்க பாப்பீங்க ஹலலுயா பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்